Hello students, welcome. Today we will read about electrostatic potential due to electric damp. There are two cases, three cases for it. Uh, one is at an axial point, second one is at an equatorial point and third one is at any point. Is that clear? The third case uh, we can apply. Okay? Uh, third case we can apply anywhere. ठीक है थर्ड केस को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो एनी पॉइंट यानी कि किसी भी एंगल पर किसी भी पोजीशन पर हम उसके लिए फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट एट एन एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट सो फर्स्टली वी हैव टू टेक अ डायपोल एवरीवन नोस अबाउट द डायपोल वी हैव रीड इट इन लास्ट चैप्टर ठीक है तो सबसे पहले चीज ए से सेंटर मतलब जो माइनस क्यू चार्जेस है डायपोल का मतलब है कि दो छोटे छोटे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं ये माइनस क्यू लिया ये प्लस क्यू लिया दोनों चार्जेस एक छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इसको हमने क्या बोल दिया डायपोल बोल दिया ठीक है अब इसका एक सेंटर होता है सेंटर से माइनस क्यू चार्ज के डिस्टेंस और प्लस क्यू चार्ज के डिस्टेंस दोनों होती है इक्वल ठीक है वही तो मैंने यहां नोटेट किया है ठीक तो यहां देखो वही चीज इसमें नोटेड हुई है तो अब हम आगे क्या लिख रहे हैं यहां पर वी हैव टेकन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी वेयर वी हैव टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज पी ठीक है हमें पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है उसके लिए वी हैव टेकन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज आर लेट अस कंसिडर द डिस्टेंस The point P is at R distant away from the center of the dipole, and after that, the distance from plus Q charge to point P will be R minus a, because we have pure distance se, uh, ye minus kar diya. And uh, another one, the distance from minus Q charge to P that is R plus a. Why? Itni distance ye thi, isme kya a add kar diya? Kya ho jayega? R plus a ho jayega. Next one. We have a formula electrostatic potential is equals to one upon four pi epsilon naught q upon r. Is that clear? सभी को पता है अभी last lecture में हमने ये चीज पढ़ी है. तो if we are taking it for plus q charge, if we are taking it for plus q charge or minus q charge, firstly we have to uh, define, we have to find the value of electrostatic potential at p due to a. Due to a, तो कितना हो जाएगा इसको हमने v1 नाम दिया, v1 is equals to minus q upon इनके बीच की distance क्या है? ये हो जाएगा r plus a. Is that clear? We have v1 is equals to minus one upon four pi epsilon naught q upon r plus a. This is equation number one. Is that clear? This is equation number one. Now we have another one. V2 that is electrostatic potential at P due to B yeah due to plus Q charge then we will have one upon four pi epsilon naught Q upon R minus A that is equation number two कितने में कोई problem नहीं होगी क्यों हमने दोनों distances ही तो लिए हैं एक के नीचे R upon R plus A लिया है and another one is R minus A ठीक है और एक चीज हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन कन्वेंशन विद द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नहीं लेते थे क्यों यहां हमें मिल जाता था डायरेक्शन डायरेक्शन वेक्टर की होती थी और वेक्टर की वजह से हम उनको ऐड या सबट्रैक्ट कर लेते थे सेम डायरेक्शन में एडिशन डिफरेंट डायरेक्शन में सबट्रैक्शन बट ये तो स्केलर क्वांटिटी है इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती तो इसके लिए हम क्या सिंपली स्केलर प्रोडक्ट स्केलर सम फॉर्म कर देंगे स्केलर सम का मतलब सभी जानते हैं 5 plus 5 is equal to 10 10 plus 10 is equal to 20 दिस इज द स्केलर सम तो अब टोटल uh, जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड होगा दैट इज v is equal to v1 plus v2 दैट विल बी द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देन वी विल हैव v is equal to दैट इज V1 is minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus A plus that is 1 upon 4 pi epsilon naught and uh, Q upon R minus A. Now you have to solve it. So we will take 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay. 
Q upon 4 pi epsilon 2 ठीक होगी तो दोनों में से common आ जाएगा ना so we have taken Q upon 4 pi epsilon 2 common then we will have 1 upon R minus A minus 1 upon R plus A is that clear? मैंने क्या किया है इस टर्म को क्योंकि ये माइनस की टर्म थी इसको बाद में लिखा है ये टर्म प्लस की थी मैंने इसको पहले लिख दिया है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता a plus b माइन अगर हमारे पास एल्जेब्रिक एंटिटीज पड़ी होगी माइनस a plus b है तो इसको हम b minus a भी लिख सकते हैं इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैथमेटिक्स पोर्शन LCM will be R square minus A square. क्योंकि इन दोनों का multiplication होगा, तो we have V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught. LCM will be R minus A into R plus A. इसके नीचे R minus A, R plus A की कमी है, तो अपने ऊपर नीचे R plus A से multiply कर दिया minus, ये हो जाएगा R minus A. इधर R minus A आ गया, इधर R plus A आ गया. Now we will get v is equals to q upon 4 pi epsilon naught into नीचे क्या हो जाएगा r square minus a square ऊपर कितना बचेगा r plus a minus r plus a is that clear तो आगे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से now after that we will get what we will get v is equals to Q upon 4 pi epsilon naught uh, R cancel out by R then it will be 2A upon R square minus A square then V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 2A upon R square minus A square here Q into 2A is equals to electric dipole moment then we will have V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into that is P upon R square minus A square. Here R is greater than A so that R square is very very greater than A square. That's why we can neglect the value of A and we will get V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r square. That will be the required formula for the electrostatic potential due to electric dipole at an axial line. Okay. So, this is the next derivation we discuss karenge. electric electrostatic potential due to electric dipole at an equatorial point. Is that clear? So, next is so here uh, the point p is at equatorial point equatorial matlab ek yahan se perpendicular draw kar diya hai theek hai agar hamara jo point hai wo dipole ke 90 degree par uh, kisi bhi ek point par hai theek hai 90 degree par line draw kar di dipole ko jo bisect kar di hai aur us par ek point liya p so that will be the uh, at, at equatorial point is it clear? So now we have to find the value of electrostatic potential at this point. So how can we find? Firstly, V1. V1 means the electric field, electrostatic potential at P due to minus Q charge. It will be V1 is equals to minus 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon under root R square plus a square. Question number one. Kyo dono uh, charges ke charge ke or point ke bich ki distance kitni hai? Under root R square plus A square. Is that clear? Now V2 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon under root R square plus A square. Equation number two. Kyo dono to same hai? Same kyo distance hui? Kyo ke equatorial point hai? यहां से यहां की डिस्टेंस क्या गया यहां से यहां की डिस्टेंस दोनों इक्वल है क्यों परपेंडिकुलर r था बेस a था तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 
क्या यहां पर हम इस स्ट्रॉन्ग से ये वाली टर्म पूरी तरह कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं बट इसके पास नेगेटिव साइन है इसके पास पॉजिटिव साइन है देन वी विल गेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इट विल बी जीरो इज दैट क्लियर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसने इस पॉइंट पर जनरेट किया उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसने भी यहां पर जनरेट किया लेकिन प्रॉब्लम क्या थी एक की वजह से पॉजिटिव एक की वजह से नेगेटिव जब दोनों को सम किया गया तो दोनों क्या हो गए जीरो हो गए इस तरह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट क्लियर इस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी पॉइंट पर अप्लाई कर सकते हो हमें दो कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला निकल करके आता है हमारे पास v इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाई अपन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज दैट क्लियर ये कितना आता है P cos upon R square. Is that clear? Axial line line theta value value zero equatorial की वैल्यू नाइनटी तो अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आएगा तो अगर यहाँ जीरो पुट करता हूँ एक्सएल लाइन का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज पी एफ ओन आर स्क्वायर वन अपन फोर बाईन पी एफ ओन आर स्क्वायर एंड इन आई विल पुट हेयर थीटा इज इक्वल टू वन एटी डिग्री और नॉट वन एटी दैट इज नाइनटी डिग्री एंड कॉस नाइनटी डिग्री भी जीरो दैट्स वाई We are getting this. तो ये derivations बहुत rare case में आ जाते हैं क्योंकि पिछले दो साल से जो हमारा exam paper आ रहा है वो इतना ज्यादा irregular आ रहा है कि हम imagine नहीं कर सकते कि क्या चीजें आ सकती है Is that clear? तो चीजें हमेशा paper आसान ही आता है Paper बहुत hard नहीं था सब लोग कहते हैं कि paper hard था लेकिन main thing is that all the things are there in the exam are very minute things. छोटी छोटी चीजें उठा करके एग्जाम पेपर में दे दी गई थी इस वजह से एग्जाम पेपर थोड़ा सा टफ हो गया था क्लियर तो अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये डेरिवेशन नहीं आएगा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता लेकिन हाँ इंपोर्टेंट डेरिवेशन में से एक है तो अब हम डिस्कस करते हैं एट एनी वॉन्ट क्लियर इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एट एनी वॉन्ट तो स्टूडेंट हेयर आई हैव टेकन एन इलेक्ट्रिक टाइप ऑल विच इज है Minus q charge at A and plus q charge at B and the length of the dipole is 2a and that is further divided into A and B. Is that clear? And a point P I have taken all I have also taken a point P which is at theta degree. This is at theta degree line. ठीक है तो किसी एक theta यानी कि किसी एक angle पर हमने एक line draw कर दी और उसी पर हमने क्या किया? एक पॉइंट पी ले लिया अब हमें यहां फाइंड करना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कितना होगा कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहली चीज फॉर्मूला अप्लाई करो वी हैव टेकन वी वन ठीक है वी वन किसकी वजह से हो जाएगा एट पॉइंट ए ड्यू टू एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज मतलब इस ए पॉइंट के चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो वी वन और जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल होगा इस B चार्ज की वजह से ठीक है या प्लस Q चार्ज की वजह से उसको लेके V2 ठीक है सो वी हैव V1 इज इक्वल्स टू क्योंकि चार्ज माइनस है पहले मैंने माइनस लगा दिया 1 अपॉन 4 पाई एब्सलन नॉट कितना हो जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है R1 इक्वेशन नंबर 1 एंड V2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एब्सलन नॉट Q ओवर कितना हो जाएगा आर टू इक्वेशन नंबर टू नाउ फर्स्टली वी हैव द टास्क टू फाइंड आर वन एंड आर टू इन टर्म्स ऑफ आर तो कैसे हम आर वन आर टू को आर के टर्म्स में फाइंड करेंगे सबसे पहली चीज एक चीज ध्यान दो 
मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी से ये जो सेंट्रल लाइन आ रही थी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि ये जो हमारे पास पी ओ है मैं यहाँ कुछ डायमेंशन लिख रहा हूं जो पी ओ है ये आर है पीओ कितना हो जाएगा आर हो जाएगा तो अब सबसे पहली चीज एक चीज ध्यान दो कि जो पी बी है इज दट क्लियर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमें एक चीज मिल जाती है वो क्या अगर यहां से मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये दोनों लगभग लगभग इक्वल हो गए इज दैट क्लियर तो कंडीशन क्या आ जाएगी मेरे पास पी बी इज इक्वल टू पी सी पीबी इज इक्वल टू पी सी सीधी सीधी हमने लिख दिया पीबी इज इक्वल टू पी सी अब हमें क्या फाइंड करना है पीसी फाइंड करना है पीसी कैसे फाइंड करेंगे पीसी इज इक्वल टू पी ओ माइनस इस पूरी लाइन में से अगर मैं ओ सी माइनस कर दू तो मेरे पास आ जाएगा इज दट क्लियर पी ओ में से ओ सी माइनस किया ध्यान दो पी ओ यहां से यहां तक है ओ सी यहां से यहां तक है इस पूरी लाइन से मैंने ये माइनस किया कितना आ गया पी बी निकल के आ गया नाउ वी हैव टेकन ठीक है ये फर्स्ट के लिए हो गया इस लाइन के लिए अब बात करते हैं आर टू की ठीक है R2 कितना है R2 तो हो गया R1 की बात करते हैं ठीक है पी बी इज इक्वल टू कितना था हमारे पास R2 था इट मीन्स R2 टू इज इक्वल टू पी ओ माइनस ओ सी मीन्स आर टू इज इक्वल टू पी ओ की वैल्यू R हो गई माइनस अगर मैं OC OC का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर ध्यान दो कि अगर ये 90 है इज दट क्लियर अगर ये एंगल मेरे पास 90 है ठीक है तो कंडीशन क्या हो जाएगी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हाइपोडेनियस ये बेस और बेस के लिए हमेशा क्या लिया जाता है कोस थीटा लिया जाता है ध्यान देना ये जो यहां से यहां तक की जो लाइन है ये यहां से यहां तक की जो लाइन है ये बेस हो जाएगी ये परपेंडिकुलर ये हाइपोडेनियस सो वट वी विल फाइंड फ्रॉम हेयर वी हैव ओ सी इज इक्वल टू आर ए कॉस थीटा दट विल बी ए कॉस थीटा क्योंकि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कॉस थीटा हो जाता है इज दट क्लियर तो यहां से कितना आ गया ओसी की वैल्यू रख दो कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा इसकी वैल्यू निकल के आ गई आर टू की वैल्यू निकल के आ गई सेम अब हम आर वन की वैल्यू फाइंड करेंगे ठीक है तो मेरे पास आर वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर वन इज इक्वल टू देखो मैंने एक पर नीचे भी ड्रॉ किया एडी क्लियर मैंने एक परपेंडिकुलर एडी नीचे भी ड्रॉ किया इट मीन वी कैन से दैट ए पी इज इक्वल टू आर वन क्या है ए पी है ए पी इज इक्वल टू पी डी ए पी इज इक्वल टू पी डी दैट विल बी गिवन बाय पी ओ प्लस ओ डी पी ओ प्लस ओ डी Is that clear? मैंने PO plus OD किया है यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस अब एक चीज ध्यान देना यहां भी सेम कंडीशन बन रही है ये थीटा थीटा के सामने वाला ये थीटा तो ये भी थीटा अब अगर ये थीटा तो कंडीशन क्या हो जाएगी ये थीटा होने के बाद ये वैल्यू ए है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के नीचे वाला बेस और ये हाइपोडेनियस इट मीन दैट आई कैन से दैट ओडी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा Is that clear? We can also say that our OD and OC is equals to a cos theta. Is that clear? So here, how much will it be? P O plus OD. Then R one is equals to R plus a cos theta. Now, so just this is the main task. We have found these values. Find kar di. Is that clear? We have found these values. Find kar di. As the values find ho jati hai, our 80 percent time ka sam ho jata hai. Now we have only calculation. Is that clear? Now here v is equals to v1 plus v2. Is that clear? So v is equals to कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से मैं find करने वाला हूँ. ये हो जाएगा one upon four pi epsilon naught. यहाँ से q मैंने common लिया. ठीक है इतना common sense लगा लेना मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ. ये हो जाएगा one upon r2 minus one upon r1. Then we have v is equals to q upon four pi epsilon naught. That will be वन अपॉन आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर प्लस ए कॉस थीटा आर टू की वैल्यू आर टू की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस ए कॉस थीटा आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस वन अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा ठीक है तो यहां से एक चीज ध्यान दे रहा वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एपसाल नॉट 
यहां से आर प्लस कॉस्टिटा माइनस ये कितना हो जाएगा यहां से आर माइनस कॉस्टिटा इज दैट क्लियर अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस ए कॉस्टिटा आएगा और यहां भी आर माइनस ए कॉस्टिटा आएगा नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर यहां से एक चीज ध्यान देना आर प्लस ए कोस ठीटा माइनस R plus a cos theta upon, क्योंकि जब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो सारे के सारे साइन प्लस में हो जाएंगे अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा देन वी हैव v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन फोर बाई एफ साल नॉट टू ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर थीटा इज दैट क्लियर क्योंकि यहां आर से आर कैंसिल हो गया था नाउ वी हैव वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर बाई एफ साल नॉट अगर यहां से एक चीज ध्यान देना मैं दो स्टेप को एक स्टेप बना रहा हूं वन अपॉन फोर बाई एफ साल नॉट यहां इस क्यू को हटा करके मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया तो टू क्यू ए या टू ए क्यू क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक डायकोड मोमेंट देन और दूसरी चीज सेम मैं यहां कर रहा हूं क्या हो जाएगा यहां सबसे पहले चीज टू ए क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायकोड मोमेंट एंड अनदर वन वी हैव इफ आर इज ग्रेटर देन ए देन आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर सो वी विल नेगलेक्ट ए फ्रॉम ए so we get v is equals to one upon four by epsilon naught p cos theta upon कितना आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा r square NCERT में केवल यही derivation दिया है लेकिन थोड़ा सा typical करके दिया है so इस derivation को लेकर के हम काम कर सकते हैं is that clear तो यहाँ हमने सीखा कि कैसे हम electric dipole की help से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं इज दैट क्लियर एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर रहा हूं इसी लेक्चर में दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टू म्यूचुअल डायपोल मीन्स एक डायपोल हमारे पास ये है एक डायपोल हमारे पास ये है दोनों अगर रखे हुए हैं तो दोनों का एक दूसरे पर कितना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल होगा अगर वो सिंपल रखे हुए हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखे हुए हैं तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट टू इलेक्ट्रिक डायपोल साइमिलटेनियस क्योंकि ये कंडीशन हमने अभी पहले भी नहीं पढ़ी है सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फिर मैं पोटेंशियल पे आता हूं ठीक है तो फर्स्टली इफ आई विल राइट e1 मतलब एक्सियल पॉइंट ही तो है मान लिया ये p पॉइंट था ये q पॉइंट था मतलब इसका सेंटर p पॉइंट पर लिया इसका सेंटर q पॉइंट पर लिया तो सबसे पहली चीज इस डायपोल की वजह से इस q पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा e1 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p1 upon r cube equation number 1 हमने ये लिख दिया सीधा सीधा हम केवल फार्मूला लगाएंगे ना एक्सियल लाइन पे क्योंकि अगर हमारे डायपोल कुछ इस तरह से रखे हैं एक डायपोल ये है दूसरा डायपोल ये है तो हम क्या इक्विटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे इज दैट क्लियर तो लेकिन अभी हमारे पास जो डायपोल है वो केवल और केवल एक्सेल लाइन पर रखे हुए हैं ना तो एक्सेल लाइन पर रखने के लिए हमने सबसे पहले फॉर्मूला लगा दिया इस पॉइंट के लिए फिर इसका भी तो इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन ये है इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये e2 हो जाएगा ये e1 हो जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसका मतलब क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे क्या होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस e2 टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर बाई एफ नॉट टू पी टू ओवर आर क्यू इक्वेशन नंबर टू आ जाएगी केवल यहां पर मैं फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं v1 कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर बाई एफ नॉट p अपॉन आर पी वन अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन वी टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर बाई एफ नॉट कितना हो जाएगा 
पी टू ओवर आर स्क्वायर तो इस तरीके से हम दोनों डायपोल की वजह से वैल्यू फाइंड कर देंगे रिजल्टेंट फाइंड कर देंगे क्या बी वन प्लस बी टू यहां भी रिजल्टेंट फाइंड कर देंगे किसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्टेंट तो बी वन प्लस बी टू आएगा क्लियर इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर के अकॉर्डिंग लेंगे क्यों ई वन और ई टू दोनों सेम डायरेक्शन में है देन वी कैन से दैट ई वन प्लस ई टू सो गेट दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपो इज दैट क्लियर इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट और इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड सेकेंडली इक्वी पोटेंशियल सर्विस सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक्स